Augustin Olomoucký, též moravský, zvaný Důkladný hvězdář. Tak tato jediná věta představuje nejstarší dochovanou stopu o pozorování hvězd přímo v našem městě. Zmiňuje se o církevním hodnostáři a královském písaři Augustinu Olomouckém, jenž v Brně působil na sklonku 15. století, snad kolem roku 1497. V 16. století Brňané názorně dokázali, že jsou skutečně hlavy otevřené. Papež Řehoř 13. totiž v rámci reformy kalendáře nařídil celému křesťanskému světu přeskočit 10 dní tak, aby po čtvrtku 4. října 1582 následoval pátek 15. října. Měli se tak odstranit nedostatky předchozího počítání času. Jak se dalo očekávat, reforma se setkala se značným odporem a nový kalendář přijali v roce 1582 jenom málo které země. Brno s Moravou se však připojilo jenom s minimálním odstupem dvou let. Naopak v mnoha jiných zemích byl stejný kalendář uznán se spožděním řady desetiletí či staletí. Například před obyvateli Londýna si Brňané drželi náskok až do roku 1752. Důvod pro otálení s reformou kalendáře byl přitom ve Velké Británii téměř neuvěřitelný. Kvůli blízkému konci světa Nemělo prý smysl tak radikální reformu přijímat. Konec světa však nenastal, takže se astronomie Brnu nevyhnula ani později. Kdo by neznal Johanna Gregora Mendla? Jistě proslavil se především křížením hrachu, čímž položil základy genetiky. Ale co asi dělal ve chvílích, kdy hrách pozvolna klíčil a rostl? Samozřejmě, že nelelkoval, nýbrž pravidelně sledoval oblohu. Gregor Mendel se totiž domníval, že výskyt slunečních skvrn má zcela zásadní vliv na pěkné počasí. Že tomu tak není, zjistili lidé až mnohem později. Touha Brňanů po hvězdách nakonec vyústila v památný rok 1953, kdy byly 16. října zprovozněny první astronomické pozorovatelny zde na Kraví hoře. Jenom o pár let později, v roce 1959, si obyvatelé Brna poprvé prohlédli umělou oblohu malého planetária. A v roce 1991 k němu přidali mnohem větší a modernější Velké planetárium. Položme si teď úplně jednoduchou otázku. Jaké vlastně je poslání brněnské hvězdárny? Jak to, že se spolu s divadly, muzeem, knihovnou či filharmonií řadí mezi kulturní organizace města Brna? Není to spíše instituce ryze vědecká, která je plná podivínů, snažících se dohlédnout svými dalekohledy až na samotný konec vesmíru, tam někam k horizontu událostí? 
nebo snad dokonce úřad, v rámci kterého astronomové hlídají hemžení hvězd a planet nad městem, aby pak brněnskému magistrátu dodávali tajné astrologické předpovědi? Nikoli. Odpověď je ale i tak jednoduchá. Brněnská hvězdárna má v lidech budit zájem o výzkum přírody. S rozumitelným a tak trochu zábavným způsobem by měla vysvětlovat ty nejdůležitější přírodovědné poznatky a samozřejmě ukázat, že studium vesmíru je pro lidstvo nejen perspektivní, ale také nesmírně důležité. Právě proto na Kraví hoře již celá desetiletí pořádáme odborné přednášky, vzdělávací pořady pro školy, pozorování skutečné oblohy i výpravná představení ve velkém planetáriu. A právě proto jsme se před několika lety rozhodli zaměření brněnské hvězdárny poněkud rozšířit. Z klasické, ryze astronomické instituce chceme vytvořit multivizuální centrum, v němž dojde k průniku vědy, umění a vzdělávání. Možná si někdo řekne, k čemu je to vlastně dobré, proč se raději nedržíme tradice. Samozřejmě, že hodláme i nadále klást důraz na popularizaci astronomie. Ta ale už dávno není jenom o pozorování hvězd, Prolínají se v ní nejrůznější vědní obory. Povrchy planet studují geologové, atmosféry obřích hvězd chemikové, matematici simulují pohyb galaxií, biologové se zamýšlejí nad mimozemským životem a fyzikové pronikají do tajemství vzniku vesmíru. Naším záměrem není nic jiného, než vykročit ze stereotypu a hledat nové, nečekané, opomíjené či překvapivé formy přírodovědného poznávání. Výsledkem by měl být prostor, ve kterém se věda stane vášní nejen těch, kteří ji tvoří, nýbrž i všech ostatních. Klíčem k této proměně je přestavba hvězdárny a planetária. Pokud se všechno podaří, a proč by také ne, pak na Kraví hoře vznikne komplex divácky atraktivních, univerzálně využívaných prostor s řadou audiovizuálních prvků a moderní astronomickou technikou. Počítáme také se zvýšením efektivity a hospodárnosti celého provozu a neméně důležité bude i obohacení veřejného prostoru parku Kraví hory. Povídat o tom, jak hvězdárnu a planetárium představíme, není obtížné, ale to vlastně není tak důležité. Podstatné je, co se bude odehrávat uvnitř. Obyvatelům Brna bychom chtěli nabídnout ještě pestřejší inteligentní zábavu a poučení. Návštěvníci od nejmenších dětí přes školní výpravy až po širokou veřejnost, ale nebudou jenom pasivními diváky, nýbrž aktivními spoluúčastníky a spolutvůrci našich expozic a představení. Po přestavbě se dočkáme digitálních expozic, moderních dalekohledů, interaktivních výstav i pěkného návštěvnického zázemí, speciálního vysokoškolského pracoviště, kamenné zahrady s unikátními geologickými vzorky, pozorovatelen s výhledem na město. Prostě a jednoduše vznikne na Kraví hoře prostor, který označujeme poněkud nesrozumitelným slovem Exploratorium, jenž propojí multimediální svět s reálným. Moc, Moc dobře, dobře totiž víme, že, že astronomie, astronomie byla, je a bude jednou ze vstupních bran do, do světa vědy. vědy. Právě, Právě astronomie, astronomie motivuje mnohé ke studiu přírody a nutí každého z nás přemýšlet o lidském osudu i v širších souvislostech. Hlavním aktérem v tomto globálním představení není nikdo menší než vesmír. A skromným průvodcem může zůstat právě brněnská hvězdárna. Ostatně přesvědčit se o tom může vše sami. Naše metamorfóza proběhne v roce 2010.